கொங்கன் கடற்கரை மகாராஷ்டிராவை சேர்ந்த சில அழகான கடற்கரைகள்ல இதுவும் ஒண்ணு இந்த இடத்துல அழகான பீச்சஸ் நிறைய இருக்கு அதனால இது ஒரு டூரிஸ்ட் அட்ராக்ஷன் ஸ்பாட்டாவும் இருக்கு ஆனா இந்த அழகுக்கு பின்னாடி நிறைய ரகசியங்களும் ஒளிஞ்சிருக்கு இந்த அழகான கடற்கரையோரமா மக்களை போக வேண்டான்னு தடுக்கவும் செய்யறாங்க அந்த மாதிரி இடங்கள்ல ஒண்ணுதான் நவாகா இந்த இடத்துக்கு போன நிறைய டூரிஸ்டுகள் மூழ்கி இறந்தும் போயிருக்காங்க அறிமுகப்படுத்த போற அந்த மனிதர் சாவோட பிடியில இருந்து தப்பிச்சு வந்திருக்கிறவரு இவருக்கு நடந்த சம்பவத்தை எல்லாரும் அதுலயும் குறிப்பா போலீஸ் கூட கட்டுக்கதன்னு சொல்றாங்க ஆனா ஃபியர் ஃபைல்ஸோட இன்வெஸ்டிகேஷன் டீமுக்கு அந்த இடத்துல இருந்து வியக்கத்தக்கிற புட்டேஜ் கிடைச்சது அதைதான் இன்னைக்கு இவங்க உங்களுக்கு காட்ட போறாங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடிதான் இந்த கடல்ல இருந்து நாலு உடல்கள் கைப்பற்றப்பட்டிருக்கு இது குறித்து இன்ஸ்பெக்டர் சுக்தேவ் என்ன சொல்றாரு கேட்போம் இன்ஸ்பெக்டர் சார் இதுவரைக்கும் எத்தனை அப்பாவிங்களோட உயிர் போயிருக்குமோ தெரியாது இது சம்பந்தமா போலீஸ் என்ன ஸ்டெப் எடுத்திருக்கீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா நாங்க விசாரிச்சதுல ரொம்பவே வித்தியாசமான சில விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்கேன் இங்க எத்தனை பேர் கொல்லப்பட்டிருக்காங்களோ அவங்க எல்லாருமே ப்ராப்பர் ட்ரெஸ்ல இருந்திருக்காங்க பொதுவா நீச்சலுக்குன்னு போறவங்க சுமிங் சூட்ல தான் போறது வழக்கம் இங்க இருக்கிற ஆளுங்க இந்த பீச்சில் பெய் இருக்குன்னு சொல்றாங்களே இத பத்தி நீங்க என்ன சொல்றீங்க இல்ல அந்த மாதிரி எல்லாம் எதுவும் இல்ல இந்த பீச்சில் எல்லாரும் இப்படி சாகரத்துக்கான காரணத்தை கூடிய சீக்கிரம் நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் சரி வாங்க கிராமத்துக்காரங்க கிட்ட இத பத்தி விசாரிச்சு பாப்போம் என்ன மேடம் என்னன்னு நான் சொல்றது அந்த பீச்சில கண்டிப்பா நிறைய பூதங்களும் பிசாசுகளும் இருக்கு எரிட்டு வந்துட்டாலே நாங்க அந்த பக்கம் போறதே இல்ல ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் பயந்தான காரணம் அந்த இடத்துல ஏதோ இருக்கு என்ன அங்க என்ன இருக்கு நினைச்சோம் <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 ஆபத்தான நம்மளோட கழுத்தை புடிச்சி குடிக்கட்டும் குடிக்கட்டும் பின்னாடி வழியா வந்து உன் கழுத்தை புடிச்சு உன் ரத்தத்தை குடிச்சிட்டு போயிடும் அப்படியே அது உன்னோட உடம்புக்குள்ளார பூந்துடும் அது வரைக்கும் யாரும் வண்டியில இருந்து கீழே இறங்க வேணாம் ஆகாஷ் சொல்லுங்க போலாம் பாத்து போங்க வண்டி விட்டு வெளியே வராதீங்க அக்கா இந்த ஆகாஷன் ஜிட்ஸும் எங்க பண்ணாங்கன்னு தெரியலையே எவ்வளவு லேட் ஆயிடுச்சு பாத்தீங்களா ஆமாயா அக்கம் பக்கத்துல வேற ஒண்ணுமே இல்ல Oh! <gasps>
தீர்வா <laughs> 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 நவகோன் <laughs> நான் இந்த கிராமத்தை பற்றி நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அங்கே போகலாமா இல்லை நான் வேணாண்ண நியூ இயர் கொண்டாட கோவா போக முடியாது ஏற்கனவே லேட் ஆகிடுச்சு ஐயோ அது ஒன்றும் இல்லை ஒன் ஆர் டூ ஹவர்ஸ் ஸ்டே பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து சீக்கிரமாக போயிடலாம் ஓகே சரி வாங்க அண்ணா இங்கேருந்து இந்த நவகவன் எவ்வளோ தூரம் இங்கேருந்து இருபது கிலோமீட்டர் இருக்கும் தேங்க்ஸ்ண்ணா ஆனால் சார் அங்கே ரொம்ப நேரம்லாம் இருக்காதீங்க அங்கே யாரும் இருக்க மாட்டாங்க வெறிச்சோடி இருக்கும் கவலைப்படாதீங்கண்ணா நாங்கள் தங்க போகிறதில்ல சும்மா ஒரு மணி நேரம் சுற்றி பார்த்துட்டு திரும்பி வந்துடுவோம் கால் தடயங்களே இல்லையே 
ஒன்னு கூட இங்க இல்லையே அண்ணா அந்த ஆளு மெல்லமா நடந்து வந்து இங்க இருந்து பறந்து போயிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு <laughs> 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 நடந்துட்டு <laughs> 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 திருப்திக்காக <laughs> 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 வெறும்
எப்படி <laughs> போறது <laughs> <laughs> இந்த நேரத்துல மெக்கானிக்கும் கிடைக்க மாட்டாங்க இங்க இருந்து இருபது கிலோமீட்டர் தாண்டி தான் ஒரு கிராமம் இருக்கு யாரோ வேணும்ட்டே இந்த டயரை பஞ்சர் பண்ணிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன்
அமைதியா <laughs> நமக்கு ஏதாவது ஒரு வழி கிடைக்கும் நினைக்கிறேன் <laughs> 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 அவர் உங்க கிட்ட சொல்லிருப்பாரு இங்க வரவும் கூடாது வந்தாலும் ரொம்ப நேரம் இருக்க கூடாதுன்னு எனக்கு தெரியும் உங்களும் இல்லாம் எனக்கு தெரியும் இந்த கிராமத்துக்காரங்க எல்லாரும் இப்படித்தான் அவங்க பேச்ச பெருசா எடுத்துக்காதீங்க ஒருவேளை ராத்திரி நீங்க இங்க தங்கணும்னு நினைச்சா அங்க என் வீடு இருக்கு வரணும்னு நினைச்சா நீங்க அங்க வாங்க என்ன வரீங்களா என்ன பேசாம நிக்கிறீங்க வாங்க டீ போட்டு கொடுக்குறேன் வாங்க எல்லாரும் குடிங்க நல்லா இருக்கும் அது பாபுலா இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல வந்துருவா அட என்ன அப்படி பாக்குறீங்க பாபுலா என் பையன் அவனுக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு ரொம்ப ஆசை நீ இவ்வளையா கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்ட ஆமா ரெண்டு மாசம் ஆச்சு அப்படியா இவளுக்கு நான் படிச்சுட்டு இருக்கேன் எனக்கு இன்னும் கல்யாணம் ஆகல அப்படியா ஏய் நீ ஒழுங்கா உட்காரு எனக்கு கூட உன்ன மாதிரிதான் ஒரு மருமக வேணும் உன்னை என் பையனுக்கும் பிடிக்கும் உண்மையிலேயே நீ ரொம்ப அழகா இருக்கம்மா ரொம்ப அமைதியாவும் இருக்க உனக்கு பிடிச்சிருந்தா என் பையனையே கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருவேன் என்னது நீங்க எப்படியே ட்ரிங்க் பண்ணிட்டே இருக்க போறீங்களா எங்களுக்கு சாப்பிட எதுவும் வாங்கிட்டு வர மாட்டீங்களா ஆமா காஷ் எனக்கும் ரொம்ப பசிக்குது ரிலாக்ஸ் அண்ணி வண்டியில ஸ்நாக்ஸ் இருக்கு நான் இப்பவே போய் எடுத்துட்டு வரேன் ஓகே ஐ ஜஸ்ட் கம் ஓகே
தோணுது <laughs> 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 எனக்கு ஒரு ஐடியா நம்ம ஒரு வேலை பண்ணலாம் சுதா நம்ம அப்படியே ஒரு லாங் வாக் போயிட்டுலாம் நீங்க ரெண்டு பேரும் இங்கே தனியாக கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கோங்க சரியா காஷ் குட் ஐடியா வித்தியாசமாதான் இவங்களை பார்க்கும்போது எங்கள் அம்மா ஞாபகம் தான் வருது இவங்களை பற்றி நிறைய பேசியாச்சு நம்மளை பற்றி இப்போ பேசுவோமா லெட்ஸ் டேக் அ வாக் டார்லிங் இல்லை ஆகாஷ் அந்த மாதிரி ஒன்றும் இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு அழகான நியூ இயரை கொண்டாடவே முடியாதுன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் டு அக்கா மாமா அப்புறம் அப்புறம் வேற யாரு ஆகாஷ் அங்க என்னமோ இருக்கு வா நம்ம போய் பார்க்கலாம் கம்
உனக்கு ஞாபக சக்தி ரொம்ப பலகீனமா இருக்கு நான் தான் எனக்கு ஒரு பையன் இருக்கான்னு சொன்ன பாபுலா ராத்திரி வருவான் சொன்னே அவனுக்கு விளையாடுறது குதிக்கிறதுனா ரொம்ப பிடிக்கும் வெளியில இருந்து யாராவது புதுசா விருந்தாளிங்க வந்தாங்கன்னா அவனை சமாளிக்கிறதுக்குள்ள எனக்கு போதும் போதும்னு ஆயிடுப்பான் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியாது அவனை சமாளிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அவன் உங்க எல்லாரோடையும் கண்ணா முச்சு விளையாடிக்கிட்டு இருக்கா குறிப்பா இந்த மருமக பொண்ணு கிட்ட விளையாடுறா உன்னதான் சொல்ற மருமகளே உனக்கு எந்த கந்திஷ்டியும் பட்டுடக்கூடாது உனக்கு என் பையன் பாபுலாவை புடிச்சிருக்கா
அங்கிருந்து ஏதோ வெளிச்சம் வருது நான் போய் என்னன்னு பார்த்துட்டு வந்துடுறேன் நான் உதவி கிடைச்சாலும் கிடைக்கல ஆகாஷ் வேண்டாம் தேவ சஜினி விட்டுட்டு போ ஆகாஷ் நீங்க என்ன பத்தி கவலைப்படாத ப்ளீஸ் இங்க இருந்து நீ எங்கயும் போய்டாத ஓகே நான் வந்துறேன் சரியா மருமகளே எழுந்திருச்சிட்டியா என் தங்க மருமகளே எழுந்திருச்சிட்டியா மெல்லமா எழுந்திருச்சோக்காரு மெல்லமா இப்ப நான் உன்ன என் பையனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்க போற இந்த கல்யாணம் மட்டும் நடந்துச்சுன்னு வச்சுக்க நான் முழுசா நிம்மதியா இருப்பேன் இன்னும் எத்தனை வருஷம் நான் உயிரோட இருப்பேன்னு எனக்கே தெரியாது கவலைப்படாத அவனை மாதிரியே உன்னையும் நல்லா பாத்துப்பேன் என்னது நீ என்ன சொன்ன என் பையன் இறந்துட்டானா ஐயோ என் பையன் உயிரோட தான் இருக்கான் அவன் அவன் என் கூட தான் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கான் அவன் அவனோட கல்யாண பொண்ணுக்காக தான் காத்துட்டு இருக்கான் நீ என்னோட பாபுலாவ ரொம்ப சந்தோஷமா வச்சுப்ப உனக்கு இப்போ ரெண்டே வழிதான் இருக்கு ஒண்ணு என் பையன் பாபுலாவ கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் இல்லன்னா நீ சாகுறதுக்கு தயாரா இருக்கணும் நீ மட்டும் எனக்கு மருமகளா வரலன்னு வச்சுக்க நான் உன்ன வேற யாருக்கும் மருமகளாக விடவே மாட்டேன் ஞாபகம் வச்சுக்க அப்படி சொல்லு என் தங்கமே கல்யாணம் பண்ணிக்க சம்மதம் இல்ல அப்பாடா கடவுள் என் வேண்டுதல நிறைவேற்றுட்டாரு ஏய் பாபுலா பாரு பாபுலா பாக்குறதுக்கு எவ்வளவு அழகா இருக்க மகனே எனக்கு இன்னும் நிறைய வேலை இருக்குமா இப்பவே நான் கல்யாண வேலைகள்லாம் ஆரம்பிக்கணும் 
நீ இங்க அமைதியா உட்காரு நான் எல்லா ஏற்பாட்டையும் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் ஒண்ணு <laughs> 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 ஆனா 
நான் சொல்றது நீங்க கூட நம்பாம இருக்கலாம் ஆனா வீடியோஸ் வீடியோஸ் உங்களுக்கு எப்பவும் போய் சொல்லாதே பியர் ஃபைல்ஸ் ஓட ரிசர்ச் டீமுக்கு இந்த ஹேண்டிகேப் ரிசர்ச் பண்ண போன போது அந்த நவகான் ஊர்ல தான் இது கிடைச்சது எங்களோட பேரணாமல் எக்ஸ்பர்ட் வீணு சந்தல் என்ன சொல்றாங்கன்னா சில நேரங்களில் இறந்ததுக்கு அப்புறமாவும் முக்தி கிடைக்கிறது இல்லை ஒருத்தரோட ஆசைகள் நிறைவேறலன்னும் போது அந்த ஆத்மாக்கள் இந்த மாதிரி மரங்களில் வாழ ஆரம்பிக்குது அங்கே வர அப்பாவி மக்களை வேட்டையாடிக்கிட்டும் இருக்கு இது விஷயமா நம்ம பேரணாமல் எக்ஸ்பர்ட் ராத்திரி வேலைகளில் இந்த மாதிரி பெரிய மரங்களுக்கு நடுவில் நம்ம போகக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க எந்த ஆத்மாவாது யாரையாவது தொல்லை பண்ணிச்சுன்னா நாம் ஈம சடங்குகளெல்லாம் சரியாக செஞ்சு அந்த உயிருக்கு முக்தியை கொடுக்கணும் 